malta, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Egitana, o meu nome é Tatiana Carreira e hoje vou apresentar-vos esta Schecter C6 Plus. A Schecter é uma marca muito versátil, sempre achei isso. Tem vários modelos que competem diretamente com modelos de muitas marcas conhecidas. Tem também uma linha de guitarras de assinatura bem peculiares. Enfim, no fundo, esta marca oferece guitarras para todos os gostos e para todas as carteiras. Não se esqueçam de nos ajudar com o vosso like, de subscreverem o nosso canal caso ainda não o tenham feito e de consultar a nossa mega loja online em www.igitana.pt A guitarra de hoje é mais um exemplo budget, é uma irmã mais nova de um dos modelos mais vendidos da marca, mas digamos com muita maturidade. Hoje, como já vos disse, trago a C6 Plus em See True Sherry Burst. Este nome da cor assusta logo, mas a filosofia é simples, é Sherry Burst tipo velatura, que deixa aqui sobressair os pormenores da madeira. É uma guitarra cheia de contrastes, bem bonita na minha opinião, assenta muito bem no colo. Temos um corpo em bass wood com um topo em quilted maple. O braço é também em maple com uma escala em rosewood. Madeiras bem quentes e a privilegiar aqui o shank da zona média grave. O braço Bolton é em C fino, com uma escala de 25.5 polegadas e o raio do braço de 14 polegadas. Características bem modernas que de certo assentam muito bem a qualquer guitarrista rápido e exigente. <SILENCIO> A pestana é de 42mm, ela é em grafite, é um material autolubrificante que soma aqui nos pontos tanto na afinação como na estabilidade da guitarra e por fim 24 trastes zoom. Os afinadores da guitarra são da Schecter e aqui a ponte é uma Tone Pro T3 BT Tom em cromado, aqui com as cordas a atravessar o corpo da guitarra, um pormenor que tanto esteticamente é lindíssimo como também faz aumentar o sustento da guitarra. Temos aqui a topologia HH com estes dois humbuckers Diamond Plus. São pickups bem odds, talhados para o rock, para domar overdrives e destruções. São bem articulados e têm uma boa dinâmica. Os agudos são bem definidos e uma zona grave e média bem redonda a dar um toque de compressão quando emparelhamos esta guitarra a um amplificador a válvulas. <música> controles são simples, temos aqui um Master Volume, um Master Tone e o seletor Tuggle de três posições. <SILENCIO> Pois é, é uma guitarra simples, mas no fundo cheia de pormenores interessantes, com acabamentos excelentes e com esta cor espetacular. Bem, da minha parte é tudo, obrigada por estarem sempre desse lado. 
tiverem alguma questão, já sabem, podem deixar nos comentários. Vemo-nos para a semana. Tchau!